Elektro mit C minus Sport.de Hallo, ich möchte euch heute einmal erklären, wie ein elektrisches Einrad funktioniert. Nun, einige von euch kennen das vielleicht, andere noch nicht, aber wenn man das erstmal gelernt hat, dann stellt man sich auf das Einrad drauf, verlagert sein Körpergewicht nach vorne und es beschleunigt oder ich lehne mich nach hinten und es bremst. Aber warum funktioniert das überhaupt so? Nun, dafür schauen wir mal in das Rad hinein und zunächst einmal haben wir hier einen Computer und wie jeder Computer hat dieser auch eine zentrale Prozessoreinheit, quasi das Gehirn, das über alles entscheidet und Kommandos gibt, wie der Chef einer großen Firma. Und ein weiterer wichtiger Bestandteil ist dieser Gyroskopsensor. Nun, was ist ein Gyroskopsensor? Ja, das ist eine elektronische Wasserwaage und wir alle kennen sie aus unserem Smartphone. Wenn immer ihr das Smartphone kippt und das Display sich anpasst, dann arbeitet dieser Gyroskopsensor in eurem Smartphone. Noch besser zu sehen hier in einer App mit einer Wasserwaage. Ja, nicht nur der Gyroskopsensor ist ganz wichtig für das Rad, sondern auch hier weiter unten der sogenannte Hallsensor. Das sind eigentlich drei und der stellt fest, wie rum dreht sich das Rad oder auch in welcher Geschwindigkeit dreht sich das Rad. Ja, und hier ganz oben, da haben wir die Leistungstransistoren. Das sind sogenannte elektronische Schalter, die sorgen dafür, dass der Motor richtig angesteuert wird und der Motor wiederum. Das sind hier diese kleinen Spulen im Inneren und die stoßen sich, wenn sie unter Spannung stehen, von den äußeren Neodymagneten ab. Neodymagneten sind sehr starke Magneten und ich habe im Vorfeld mein Experiment für euch gemacht. Ich habe hier mal eine Spule genommen und diese sogenannten Neodymagneten in den Spulenkern hineingesteckt. Anschließend wird die Spule mit einer Spannung versorgt. Es fließt ein Strom, ein Magnetfeld baut sich auf und die Magneten schießen aus dem Inneren der Spule heraus. Hier nochmal in Zeitlupe ganz deutlich zu sehen. Die Spannung liegt an und die Magneten schießen aus dem Spulenkern. Ja, und diese Abstoßung ist genau der Grund, warum sich das Einrad letztendlich dreht, warum dieser Motor funktioniert. Ja, und damit unser Einrad überhaupt Energie bekommt, bedarf es noch einer Energiequelle. Ja, und das sind hier an der Seite diese Lithium-Ionen-Zellen. Die bestehen aus solchen einzelnen sogenannten 18, 650 Typen. Das sind handelsübliche Akkus, aber in Reihe geschaltet, um auf eine sehr hohe Spannung zu kommen. Und so funktioniert das Einrad im Detail. Die CPU, die zentrale Prozessoreinheit, erhält ständig Daten von dem Gyroskopsensor über seine Lage. Verlagert der Fahrer nun das Gewicht nach vorn, ändert sich der Winkel des Rades. Und die CPU gibt aufgrund dieser Daten den Leistungstransistoren den Befehl, den Strom zum Motor durchzuschalten. Die Leistungstransistoren sind jeweils drei Paare und jedes dritte Paar ist für jede dritte Spule verantwortlich, so dass eine Bewegung entstehen kann. Werden die Spulen mit Strom durchflossen, erzeugen sie ein Magnetfeld, das sich von dem der Neodymagneten abstößt. Da diese Dreber um die Spule gelagert sind und mit dem Reifen verbunden, fängt sich das Rad an zu drehen. Normalerweise könnte sich das Rad jetzt immer schneller drehen, doch der Hallsensor erkennt genau das, denn er meldet die Geschwindigkeit permanent an die CPU. Diese veranlasst die Leistungstransistoren ihre Impulse zu verlangsamen, also steuern die Spulen entsprechend schwächer an und der Motor dreht weniger schnell und damit bremst natürlich auch das Rad. Auch wenn das Rad ein Warnsignal abgibt, sodass wir wissen, wir sind am Geschwindigkeitsmaximum, ist dafür der Hallsensor verantwortlich. Nun, ihr werdet vielleicht schon gehört haben, dass es sich hierbei um einen sogenannten Direktmotor und auch Brushless Motor handelt. Brushless heißt ohne Bürsten. Und warum? Schauen wir uns mal hier so einen herkömmlichen Motor an. Und da kann man hier durch diese Öffnung sehen, dass dort die Spule drehend gelagert ist. Und damit die Spule mit Energie versorgt werden kann, braucht sie Kontakte, die sogenannten Brushes, die quasi die Energie zur Spule übertragen. Und die schleifen an einer Kontaktfläche. Das ist natürlich niemals verschleißfrei. 
und unser Direktmotor funktioniert ganz anders. Da kann man sehr gut erkennen, dass hier in der Mitte bei uns die Spule fest sitzt und die Neodymagneten bewegen sich außen um die Spule herum. Darum ist der Motor in einem Einrad nahezu verschleißfrei. Kommen wir noch einmal zu unserem Gyroskopsensor. Nun, Leute, die ein Einrad haben, die wissen das bereits. Wenn man das Rad anhebt, dann dreht es durch. Das denkt man jedenfalls, aber das ist eigentlich gar nicht so. Denn der Grund für das Bewegen des Rades ist der, dass man, wenn man das Gerät anhebt, es nie exakt gerade hält. Und darum dreht es sofort durch, weil dieser Gyroskopsensor sehr empfindlich sein muss. Und ich habe hier mal ein Experiment gemacht. Da kann man gut sehen, ich hebe das Rad jetzt langsam an. Der Reifen ist markiert mit solchen weißen Klebebandstreifen und wenn man das mit sehr viel Gefühl und Geschick macht, dann sieht man, kann man es sehr langsam drehen lassen oder auch anhalten lassen und rückwärts drehen lassen. Dann trickst man sozusagen diesen Gyroskopsensor etwas aus und das kann jeder mal versuchen mit seinem Rad, aber man braucht sehr viel Gefühl auf jeden Fall dafür. Ja, ein ganz anderer Aspekt des Gyroskopsensors ist noch der der Sicherheitsabschaltung. Wenn das Rad hinfällt, dann darf es sich nicht weiter drehen. Es muss sich ausschalten. Der Gyroskopsensor muss erkennen, dass diese Lage nicht normal ist. Und das habe ich euch hier mal beim Firewheel demonstriert. Ich schalte das Rad ein, lehne es jetzt auf die Seite und ihr hört schon, es spricht und teilt mir mit, dass die Sicherheitsabschaltung stattgefunden hat. Ihr seht, das Rad kann man jetzt durchdrücken, es ist nicht mehr aktiv. Ja, und das ist extrem wichtig, damit man sich nicht verletzt. Elektro mit C-Sport.de